Baba, sante kwa uaminifu wako. Sante kwa ajili ya utukufu wako. Sante kwa sababu upo katikati yetu. Tunatambua uwepo wako, tunatambua nguvu zako. Tunatambua neema yako na huruma yako katika maisha yetu. Asante Bwana Yesu. Roho Mtakatifu nakupa nafasi. Fundishe kila mmoja sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Sawa sawa na kusudi la Bwana. Jitukuze mwenyewe Bwana Yesu. Tuko tayari kusikia lile neno la uzima katika jina la Yesu. Ni siku nyingine tena ya tatu unasema na kanisa lako la Mgumi Serengeti. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu sana katika jina lako takatifu uweza na nguvu ninaomba na kushukuru amen amen tukae haleluya jina la bwana libarikiwe sana yesu atukuzwe mpigieni bwana yesu makofi ya shangwe basi tuwape salamu za mwalimu amen shike mkono jirani yako mwambie Bwana Yesu asifiwe askari mwenzangu. We ni askari halali. Katika jeshi la Bwana. Na Yesu uliye naye ni kamanda wa vita. Kwa hiyo usiogope unapokutana na mapambano ndani yako. Tumia silaha za vita ambazo Yesu amekupa. Damu ya Yesu, jina la Yesu, neno la uzima, changanya na maombi yako utapokea ushindi kwa jina la Yesu usikubali kushindwa pambana na wachawi wa kutesao waganga washirikina wasiokupenda omba mpaka kinaeleweka katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu amen kwa wale ambao atakuanza nao Semina yetu ina somo linalosema kushughulikia baadhi ya matatizo mbali mbali tulio nayo ambayo chanzo chake ni ulimwengu wa roho wa ardhi. Si kila tatizo linatokana na ardhi lakini karibia asilimia tisini na nane ya matatizo, vifungo na mateso tulio nayo. Chanzo chake kikubwa ni ulimwengu wa roho wa ardhi. Tulizo nazo tusizozijua zilizo karibu na zilizo mbali. Adui anaweza akatumia eneo hilo kukushughulikia sawa sawa mpaka ukashangaa kwa nini kila siku hali yako haiendelei mbele inazidi kushuka tu. Kuna uhusiano uliopo kati ya mtu na ardhi alio nayo anayoishi anayoikanyaga kila siku. Ina uwezo wa kukufanikisha, ina uwezo wa kukulaanisha kabisa. Kuna mambo kadi tunavyojifunza kuna mambo kweli tuliyafanya kabla tujaokoka. Mambo mengi tuliyahusisha kwenye ardhi na hatuna wa kumlaumu. Tumezaliwa tumekuta familia wanazo hizo taratibu. Tumezaliwa tumekuta wazazi hawamtegemei Yesu tu, wanategemea mila, wanategemea waganga. Kumbe ni hasara kubwa katika maisha yetu na nchi ile iliyohusika na mambo yale. Familia nyingi tumetoka mahali pabaya. Atukuzwe Yesu ambaye huwa anatuhurumia sana. Asinge tuacha tukateseka kwa miaka yote. Japo ndani yangu huwa nasema hivi, light bwana Yesu angelitufundishaga masomo haya muda ule tu tunaokoka. Muda ule tu tunaokoka. Au muda ule sasa tunaanza yale mafundisho ya kipaimara. Yaani wangetuchomekea huko na haya masomo tungetoka maskali wa ajabu sana. Lakini hatuna wa kumlaumu. Muda unapofika wa Mungu kutukomboa na kutuweka huru basi anaachilia neno la kutukomboa na kutuweka huru. Japo kuna tofauti ya kuchelewa na kucheleweshwa. Mafundisho sahihi yanapokuwa yanakosekana kanisani, tunacheleweshwa kutoka mahali tulipokuwa. Kuna mahali tumeshikwa sana, tulipaswa tutoke kwa haraka. Lakini pia na ninyi kama washirika, kama waumin wa Kristo mnaompenda Yesu, mjizoeze sana kusoma neno soma neno soma neno ili uwalakishe muujiza wako haleluya mambo ya nyakati wa pili sula ile ya saba mambo ya nyakati wa pili sula ile ya saba mstari ule wa 14 mpaka wa 16 tuanze kusoma kila mmoja asome kwa nguvu amen tuanze kusoma ikiwa 
watu wangu. Ongeza sauti rudia tena ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamee dhambi yao na kuiponya nchi yao sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu wa umbao mahali hapa maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele yatakuwako macho yangu na moyo wangu daima amen ikiwa watu wangu niliowaita kwa jina langu watanyenyekea na kuomba eneo la maombi ni pana sana kuna wakati Biblia inasema kwenye kitabu cha Yeremia 33 ule mstari wa tatu. Niite nami nita kuitikia. Nami nita kuonyesha mambo makubwa magumu usio ya jua. Maana yake maombi si kuomba omba tu. Omba ukiwa unajua unaombea nini. Vita yoyote ulionayo ambayo chanzo chake ni ulimwengu wa kiroho usipoijua vizuri utaomba maombi yenye uzembe lakini ukijua utaomba maombi yenye uhakika vita nyingi sana ambazo tunapambana nazo maombi yetu ya mkini hayalengi shabaha yanampita adui pembeni lakini ukijua hiyo vita ilivyo na roho mtakatifu akakusaidia hutakaa uombe kizembe utaomba kwa uhakika utaomba kwa kujiamini omba bila kukata tamaa hakikisha unayapata majibu ya maombi katika ulimwengu wa mwili jina la Bwana libarikiwe sana ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso tuko hapa kwa sababu tuna maswali ndani yetu Tunahitaji Mungu atusaidie kuyajibu. Wata nyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Tatizo la Wakristo wengi wa sasa hawataki kuacha njia zao mbaya. Usipoacha njia mbaya unachelewesha majibu ya maombi. Utakuwa na maombi mengi hayajibiwi. Lakini acha njia mbaya, alafu jiambie mwenyewe sirudi dhambi tena. Alafu muombe Mungu akupe nguvu ya kushinda dhambi kila siku. Bado tuko duniani, majaribu ni mengi. Jombe kila siku nguvu ya kushinda dhambi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Omba. Wacha nyenyekea na kuomba na kuacha njia zao mbaya. Nitasikia hapo ndio utamwona Mungu anaanza kusikia. Nitasikia kutoka mbinguni. Na kuwasamee dhambi yao kuna toba ya dhambi kuna toba ya njia mbaya usikomee tu kutubu dhambi acha na ile njia mbaya ili utengeneze majibu yako ya maombi unapoomba kwa baba ajibu kwa haraka hakuna kitu mimi huwa kinaniuma kuomba maombi ya muda mrefu mengi halafu hakuna ikinachojibiwa utaona hapo tatizo sio Mungu tatizo ni mimi na wewe dhambi njia mbaya dhambi njia mbaya hama uliko toka shinda ile dhambi utashangaa kumbe ni rahisi sana kujibiwa kwa maombi uliyokuwa unatamani Mungu ajibu kwa haraka jina la Bwana libarikiwe sana macho yangu yatafumbuka masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu wa ombao mahali hapa maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele yatakuwako macho yangu na moyo wangu daima jina la Bwana libarikiwe sana haleluya haleluya biblia imeandika mambo mengi sana ya kutusaidia mimi na wewe katika maombi ya aina hii unayoyaomba 
kwanza tambua nafasi uliopewa na Mungu kwenye haya maombi. Una nafasi ya thamani sana, una nafasi ya kipekee mbele za Mungu ukifahamu namna ambavyo Mungu amekuandika au ametuandika katika neno lake la uzima ili tunapoingia kwenye maombi ya aina hii tuwe na uhakika kumbe mimi ni mtu sahihi sana kufanya maombi ya aina hii. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kitabu kile cha mwanzo sula ile ya kwanza mstari wa ishirini na sita, ishina saba na ishirini na nane. Utaona nafasi ambayo Mungu amekupa kwenye haya maombi. Una nafasi ya kipekee sana, sana. Kumbuka tulikotoka siku ya kwanza na jana na leo na kuongezea jambo. Amen. Tuanze kusoma ule mstari wa ishina sita. Waliona Biblia tusome, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sula yetu wakatawale samaki wa bahalini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi ardhi yo amen tutarudia tena msari wa sita ukikutana na neno nchi tamka neno ardhi amen tuanze kusoma Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu kwa sula yetu wakatawale samaki wa bahalini ndege wa angani na wanyama na ardhi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya ardhi Mungu akaumba mtu kwa mfano wake kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamme na mwanamke aliwaumba Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, "Zaeni mkaongezeke, mkaijaze ardhi na kuitiisha, mkatawale samaki wa bahalini, ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya ardhi." Ndivyo ulivyo. Ndivyo nilivyo. Ndani yako, ngoja nikwambie leo ndani yako haijalishi udhaifu ulio nao haijalishi kiwango cha imani haijalishi umeokoka lini wakati Mungu anamuumba mtu kwa sura na mfano wake ndani yake au ndani yako baada ya kuumbwa ukawekewa uwezo wa kumiliki na kutawara ardhi yote hapa sasa umepewa mamlaka kubwa zaidi kuombea upana mkubwa zaidi wa ardhi mbalimbali. Amen. Amen. Ndani yako narudia tena, wewe ni mtawala halali. Ni mmiliki halali. Baada ya maombi ya toba, nina msigo wa kuombea ardhi yoyote ninayotaka kuiombea. Mimi ninapoenda mbele za baba naiambia hiyo nchi hivi, ewe ardhi sikia. Ndani yangu kuna sula ya Mungu. Ndani yangu kuna mfano wa Mungu. Ndivyo nilivyoumbwa. Na ndani yangu nina mamlaka ya kumiliki na kutawala na kutiisha. Kutiisha ni amri. Yaani nikisema no discussion. Kutiisha ni lugha ya kijeshi. Nikisema no discussion. Yaani neno lako halizuiliwi, neno lako halipingwi. Ndivyo nilivyo, ndivyo ulivyo. Sema nimeelewa. Kuanzia leo Usiombe maombi ya kizembe. Omba maombi ambayo ukiwa unamaliza huna wasiwasi wasi kwamba baba hajasikia amesikia. Ardhi imesikia imesikia. Ndani yetu tumepewa uwezo wa ajabu sana. Kumiliki na kutawala samaki wa baharini na ndege na kila kiendacho juu ya nchi na kila kitambaacho. Chochote kinachotambaa juu ya nchi, chochote kinachokwenda juu ya nchi, ndege, samaki wanyama mifugo ndani yetu tuna hiyo mamlaka ndani yetu tuna huo uwezo ndio maana kwa nini ufalme wa giza unatumia sana ardhi vitu mazingira wanyama wadudu kwa sababu katika ulimwengu wa roho wana uwezo wa kumilikiwa wana uwezo wa kutiishwa wana uwezo wa kutawaliwa wana uwezo wa kuagizwa wana uwezo wa kusikia kwa sababu wanasikia. Haleluya. Ngoja tusome ile sula ya kwanza pale mwanzo. Mwanzo sula ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza na kuendelea kidogo. Haleluya. Haleluya. Okay. Hebu tusome. Hapo mwanzo, 
Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu na giza lilikuwa juu ya vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaliita usiku ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja weka nukta kidogo kwa hiyo jua linasikia mchana unasikia kila kitu kinasikia tuko sawa haleluya siku ya kwanza inasikia jumatatu ina masikio jumanne ina masikio jumatano ina masikio wewe ni wa kusema kesho yake unataka nini kitokee kwa jambo lako aliumba kwa neno na wakati anaumba alipomaliza ule umbaji akasema mm hii mamlaka ya kutamka jambo linakuwa ni iweke ndani ya mtu. Ndio tukaumbwa kwa sura na mfano wake. Ili tumiliki vile ambavyo tayari yeye alishavitamka. Haleluya. Ndio maana ardhi ina masikio ya kusikia, enchi sikia maneno, ardhi sikia maneno, mbingu sikia maneno ya kinywa changu. Inasikia Mungu akaona ni njema. Alikuwa anaita giza, anaita mchana, akawa anatenga. Ndivyo nilivyo, ndivyo ulivyo kwa sababu ya sura ya Mungu iliyoko ndani yangu. Narudia tena, haijalishi wango cha imani. Haijalishi nimeokoka lini hata nikiokoka leo, hiyo mamlaka ninayo. Unapomaliza kufanya maombi ya toba tu, Biblia inasema mbingu ni mbingu za Bwana. Bali nchi ardhi yenye mipaka alali ya kiumiliki amewapa wanadamu. Wewe na mimi ndio wa kujua na kutambua nafasi na majira tulio nayo. Haleluya. Haleluya. Mungu alikuwa anazungumza uwezo wa kusema, uwezo wa kuzungumza kama Mungu tunao. Biblia inasema sio mimi ninaishi ni Kristo anaishi ndani yangu. Huwa mnasoma neno vizuri si ndio? Tambua kuanzia leo sio wewe unaishi, ni Yesu anaishi ndani yako. Na kama ndivyo anavyoishi, ila ile mamlaka ya kusema na kuzungumza mambo yakawa inawezekana. Baba mmoja akawa anamwambia mtu, anamwambia mke wake, "Hivi kweli mtumishi anayofundisha haya yanawezekana? Twende tukajaribu nyumbani." Sasa wao kabla hawajaokoka, kabla hawajaokoka walifanya mazindiko mengi sana kwenye ile ardhi. Mazindiko mengi sana kwenye ile nyumba. Wakasema sasa twende tukajaribu. Je, vinaweza kutoka vilivyomo? Wakaenda wakamwaga damu yesu kama nilivyo kufundisha siku ya kwanza. Alafu wakaisemesha nchi. Hayo tuliyoyaweka tena tunayafahamu. Leo hii lazima yatoke kule ndani kwa jina la Yesu wakashangaa mtikisiko umepita kwenye lile eneo paka tikisika sasa vile vitu waliwaiji kuviweka wakavichimbia chini ya ardhi na wakapanda mti ghafla ule mti ulidondoka wenyewe tu kwa nini mamlaka ya kusema sema amen, amen. hakikisha unaposema huna wasiwasi hakikisha unaposema huna wasiwasi wakashangaa ule mti kwa dondoka Alafu ukaja umewabebea ile mizizi yake ikaja imebeba vitu vyako kule ndani. Sasa unajua uwezi kuelewa sana paka ufanye ma, 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 paka ufanye mazoezi. Paka ufanye zoezi kwamba ngoja niingize kazini. Alafu nione je inatendeka kweli? Inatendeka. Haleluya. Alafu wakashangaa lile likobe Lilozikwa na mganga kule chini na kile kikapu cha mambo ya uganga. Likatoka zima alafu yamekaa miaka mingi. Kwenye ardhi huwa kunaweza kukatunzwa vitu vikawa hai. Kwenye ardhi kuna uhai, narudia tena. Kwenye ardhi kuna uhai. Na huo uhai uliwekwa na Mungu. Ndio maana ukiweka viazi shambani, ukivuna viazi viko hai, mahindi yako hai, miogo iko hai. Kwa hiyo ardhi ina nguvu ya kutunza. Vitu vikawa hai, ardhi ina nguvu ya kutunza. Kitu kikafa. Lakini ndani ya ardhi kuna uwezo mkubwa sana. Akaita nuru mchana na giza akaita usiku ikawa jioni ikawa asubuhi siku moja mstari wa sita Mungu akasema naliwe anga katikati ya maji likayatenge maji na maji 
Mungu akalifanya anga akayatenga yale maji yaliyokuwa juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga ikawa hivyo Mungu akaita lile anga mbingu ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya pili kwa hiyo anga linasikia sema amen wewe ndio wakusema kwamba kwenye anga hili hakutakuwa na njia za wachawi na waganga na washirikina na anga linakusikia na linatekeleza ulichosema ghafra wakianza kupita njia hamna unasemesha mbingu usiruhusu wakapita kwenye anga zangu usiruhusu wakapita kwenye hizi mbingu na ardhi inakusikia yani ni wewe na mimi ndio tumecherewesha mambo jana nilikuwa nakusemesha vitu vingi sana ni aibu ya ajabu adui kuwafanyia mambo kama hayo wakati ndani yetu tuna uwezo mkubwa na mnai juu yake mama mmoja akawa ananiambia mwalimu mume wangu alikushaga kukimbia muda mrefu na watoto walikimbia nikamwambia statizo nini kuna watu huku ndani ya nyumba hii ni sio waona wanatembea kama vivuli huwa wananiagiza tunaomba kesho tupikie pilau sambusa yani wanampangia menu ya asubuhi ya mchana ya jioni alafu wanamwambia ole wako usipopika tunakuua na kuna siku alisema ngoja nione speak walimkaba walimnyonga mpaka alitaka kutoa roho akakimbia mwenye dukani akaenda akachukua hela benki akanunua vyakula kajaza kwenye friji akapika chai akimaliza kupika chai wanamwambia tokee mezani wakishaweka waki mezani wanamwambia toka tutakwambia tukimaliza kunywa chai anatoka nyenye nyumba yake anakaa huko dukani anazungumza na marafiki sauti inamsemesha tumemaliza kunywa chai katoe vyombo anarudi nyumbani kwake anatoa vyombo wanamwambia chakula cha mchana chakula cha usiku wamemchezea yule mama miaka mitano Five years anapikia watu wasio wajua nikamwambia he mbona maajabu siku hiyo sasa amekuja kwenye sehemu amekuta naongea mamlaka tulio nayo aliomba ndio ukawa mwanzo na mwisho wa wale watu walikuwa wanawapikia lakini pesa aliyotumia ni nyingi sana nyingi sana anasema ni nyingi mno mama wale watu wanakula vizuri eh. wanaagiza tu baga sambusa juice nzito yani balanced diet wakitaka menu tatu mezani wanakula menu tatu ugali kidogo kisamfu chipsi kuku nyama samaki Five years asubuhi mchana jioni anaenda kazini anakusanyia watu wasio wajua yani hebu fikiria ulimwengu wa roho uliweka makao nyumbani kwake yani nyumbani kwake ni hoteli ya watu wasiojulikana ardhi isipopona wana kwa sababu kila kitu kinasikia meona eh kila kitu kina masikio ya kusikia hakuna ambacho Mungu alikiumba alikiweka kwenye dunia hii hakina usikivu ndani yake kina usikivu ndani yake ngoja niendelee kidogo msali wa tisa Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahali pamoja ili pakavu paonekane ikawa hivyo Mungu akapaita pale pakavu nchi yani ardhi na makusanyiko ya maji akayaita bahali Mungu akaona ya kuwa ni vyema Mungu akasema nchi naitoe majani ah kumbe ardhi ina nguvu na uwezo wa kufanya nini wa kutoa ina uwezo wa kutoa unachokitaka ina uwezo wa kutoa usichokitaka huo uwezo unao wewe maamuzi unayo wewe kama vitu vya adui tulivyoweka kwenye ardhi nchi ina uwezo wa kukusaidia kutoa ukiwa unaiambia toa kumbuka ndani yako siwe na hofu inaweza ikatoa wazi wazi na inaweza ikatoa kwa kunyamaza madam lile jambo silitaki kwenye ile eneo ardhi ilisemeshwa toa majani Mche utoao mbegu miti mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake ambao mbegu zake zimo ndani yake haleluya zimo ndani yake juu ya ardhi ikawa hivyo msari wa 12 twende pamoja ardhi ikatoa majani mche utoao mbegu kwa jinsi yake na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vyema ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya tatu ni ardhi ilikuwa inaambiwa toa ikatoa yani ni kama vile ardhi ni kama mama aliyetoa kila kitu kwa sababu na mimi na wewe tumetokea hapo hapo haleluya ngoja ngoja twende kidogo msari wa 14 Mungu akasema 
na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku nayo ndio dalili ya majira na siku na miaka tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu ili itoe nuru juu ya ardhi ikawa hivyo Mungu 16 Mungu akafanya mianga miwili mikubwa ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku akafanya na nyota pia 17 Mungu akaita 17 Mungu akaiweka katika anga la mbingu ili itie nuru juu ya ardhi na kuutawala mchana na usiku na kutenga nuru na giza Mungu akaona ya kuwa ni vyema ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya nne msaidi wa ishirini. Mungu akasema maji ya jawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya ardhi katika anga na mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila ki, kiumbe chenye uhai kiendacho ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao kila ndege alukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia. Akasema, "Zaeni mkaongezeke, mkajaze maji ya bahari. Ndege na wazidi katika nchi ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano, 24. Mungu akasema, "Nchi ardhi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake." mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake ikawa hivyo Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi yake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambaacho juu ya nchi juu ya ardhi kwa jinsi yake Mungu akaona ya kuwa ni vyema weka pause kidogo kila kitu kinasikia samaki wanasikia maji yanasikia kuku wanasikia ndege wanasikia njiwa wanasikia alafu muujiza uliopo ardhi iliambiwa za wanyama toa wanyama na ikawatoa wanyama ardhi ndio iliyozaa ndio iliyoanza kuzaa wanyama wa mwituni na wanyama wa kufugwa Mungu tu alikuwa anaiambia ardhi leo ninakuomba uzae ngombe wa kike na wa kiume dume na jike wanazaliwa kutoka kwenye ardhi ardhi ni kila kitu yani nikizungumza lugha kubwa ardhi ni kama tumbo la uzazi ardhi ni kama mama azaaye hii miti yote ilikuwa inaamrishwa tu toa mpapai toa mchungwa toa miembe toa mtikiti toa miiba toa mipapai kwa jinsi yake kwa aina yake Mungu alikuwa anasema maana yake nini tulipomaliza kuumbwa mimi na wewe tumezaliwa mpaka sasa tunaishi ndani yetu tunatakiwa kuwa tunazungumza na kila kitu tulicho nacho we huwa usemi ndio shida hiyo usiposema tegemea matokeo tofauti kama unafuga mifugo hakikisha unazungumza wewe ngombe usikie kuanzia leo kwanza hautaumwa hautalogwa wewe umeletwa hapa kwa ajili ya faida maana biblia inasema hivi mkaongezeke si ndio eh we umekuja kwa ajili ya faida kwa ajili ya ongezeko. Hakuna kuumwa, hakuna kulogwa, hakuna kufa kabla ya majira ya Bwana. Alafu uta, utatoa maziwa ya kutosha. Full stop. Mimi si ndio nimesema. Mimi ndio nitapata maziwa ya kutosha. Alafu nyewe mjajua mnajua mifugo inasikia. Mnaofuga mifugo, mifugo ina inasikia. Mtumishi mmoja Mungu akaniambia mwalimu, kuna maajabu nyumbani kwangu. Yapi? Ana ngombe wa maziwa. Asubuhi wanatakiwa wampe lita 20 na jioni wampe lita 20. Akiingia kukamua ngombe asubuhi, anakuta ngombe walishakamliwa. Walishakamliwa. Hakuna kitu. Na anaona kabisa miguu ya mtu na vyombo na maziwa yaliyobakia bakia na maji na alama za waliotembea. Wanalisha tena ngombe. Jioni, yani ni hivi 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 kabisa. Jioni saa ya kukamua. Wakamuaji wale wanaokamua sio wana umeshakamua maziwa wale wanaokamua walikuwa wana nguvu kiasi kwamba hata ukikaa kuwachunga wale ngombe kwamba nione nani anakamua ghafra yule mkamuaji ambaye anatunza wale ngombe anasikia ameshikwa na watu wasio wajua wanamfurumusha huko kaambia Jesus Christ alafu 
ananiambia mwalimu kuna maajabu kuna jirani hana ngombe hapa mtaani anauza maziwa nikamwambia ah Unajua alifanyaje? Alienda akafanya uganga wake, akafanya uchawi wake, akawafunga waliopo. Hapo akawasemesha ngombe, nyie mtakuwa mnatoa maziwa kwa ajili yangu. Si ngombe wanasikia? Eh, hey, baada ya maombi, <laughs> jirani akakosa maziwa. Kumbe jirani huyu amenichezea mimi, nikaambia, "Sasa kusanya fanya maombi ya vita. Kamkalie vizuri sawa sawa." Amen. Amen. Piga mpaka kinaeleweka. Mpaka ile fedha aliyoipata kwa maziwa yako aione chungu. Naongea na watu hapa. Usicheke na adui kwenye maombi ya vita. Ukiwa unamshukurikia adui mshukurikie sawa sawa. Ndio sababu nimekuletea zile pamphlet za maombi. Kuna watu hapa mnaomba kizembe. Mnamkanyaga adui kidogo, mnambonyeza kidogo sana. Shetani sio shangazi yako. Shetani ni adui. Haleluya. Haleluya. Mwingine alikuwa na tatizo la kuku wanaugua mala kwa mala na kufa. Yaani msiba uliokuwa kwenye ile nyumba ni wa kuku. Mpaka yule baba wa ile nyumba anasikia tabu moyoni. Aliposikia kumbe ah kuku nilionao na masikio eh. Na siku yao ya kesho inasikia, kesho kutwa inasikia. Yaani siku zote zinasikia. Mungu alikuwa anaita we ni Jumatano, siku ya tano, siku ya pili, siku zote zinasikia. Haleluya. Haleluya. Yaani usiwe unamwacha mtoto anaenda shule hujasema anaenda kwenye mtani hujasema nenda kwenye ile siku ya mtani niambie siku ya mtani sikia maneno ya kinywa changu mimi ninamiliki na kutawala mtoto wangu anafanya mitani na kumaliza vizuri Biblia inasema vijua lilipewa uwezo wa kutawala mchana Mwezi umepewa uwezo wa kutawala usiku maana yake nina uwezo wa kusema na jua likawashughulikia maadui na likawashughulikia sawa sawa Haleluya. Ni wewe umenyamaza, ukupasa kunyamaza. Yule baba akaamka usiku, akasema sasa nimeelewa. Akaingia kwenye banda la kuku, akafanya maombi ya toba, akachukua ile ceiling board, akatenga kwenye lile banda la kuku. Akaanza kuchukua kuku mmoja mmoja anamshika chop. Wewe hutakufa, utaugua kwa china isikuanzia leo, utataga na kutoa mayai ya kutosha. Anatupia ngambo. Alikuwa amebakiza kama kuku 400, alikuwa nao wengi wanazidi 5000, walishakufa wote. Daktari alitibu mpaka leo mafua, siyo kesho hiki, siyo kesho hiki, siyo kesho hiki. Hela zinapotea tu. Kufika asubuhi jasho linamtoka kama hizo kama kuku 400 hivi, aliwasemesha. Kuanzia hapo daktari wake akamwambia, "Eh, naona dawa zimekusaidia." Akisema, "Wala, maombi yamenisaidia." Wewe uzungumzi. Uzungumzi, zungumza na mifugo. Zungumza na unachouza dukani. Zungumza na mauzo, zungumza na wateja, zungumza na siku ya kesho. Sema nimeelewa. Usiache kusema. Tatizo we na mimi tunaacha kusema tunanyamaza. Weblania sula ile ya moja. msali wa kwanza mpaka wa tatu. Biblia inasema kwa basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarejiwayo. Ni bayana ya mambo yasionekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa kwa imani umefika kwenye biblia yako msali wa tatu. kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahili ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu kila kitu miti majani maua usiweke mipapai mi, mi shambani ukusema nayo chochote ukifanyacho zungumza nacho zungumza nacho sema nacho mala kwa mala kwa sababu mapapai yanasikia mapela yanasikia mapalachichi yanasikia maembe yanasikia mahindi yanasikia viazi vinasikia na ardhi ina uwezo wa kukusaidia kuzaa na kutoa kilichochema ndani yake kama ardhi inaweza kuzaa Unaweza ukaisemesha hali visizae uganga, uchawi, ushirikina, mauti, mapoza yaliyowekwa na adui kwenye lile eneo. Ardhi yako inaweza ikasemeshwa ili shamba litazaa mahindi. Na alizai kweli. Wanasema na zizi lako la ngombe kwenye hii ardhi kuku hawatataga, hawatagi kweli. Ngombe hawatatoa maziwa, hawatoi maziwa. Wanakutamkia laana kwenye lile eneo. Ardhi kama inaweza kuzaa, unaweza ukaisemesha isizae ambacho shetani na watu wake wamekiachilia 
kwa maneno yao kwenye lile eneo ndio maana ile kumbukumbu ya Torati 32 ule msali wa kwanza tuliusoma kwamba sikiliza e mbingu sikiliza e nchi ardhi maneno ya kinywa changu bwana yesu asifiwe haleluya haleluya jina la bwana libarikiwe sana mimi na wewe tuliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu wa Kolosai kitabu cha Wakolosai sula ile ya kwanza Wakolosai moja mstari wa kumi na sita. neno la Bwana linasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi vinavyoonekana na visivyoonekana ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka vitu vyote viliumbwa kwa njia yake kwa ajili yake haleluya haleluya eh kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa vyote vinavyoonekana visivyoonekana vyenye mamlaka vyenye enzi vyenye usultani vitu vyote viliumbwa kupitia Yesu kwa ajili yake na kwa jinsi yake kwa ajili ya utukufu wa jina lake hakuna kisichosikia yani nyumba inasikia hewa inasikia vitu vingi sana vinasikia katika ulimwengu wa roho haleluya Marko sula ile ya moja nianze na mstari wa mbili. haleluya hakikisha umefika ili tusome hapa tutaona mfano wa Yesu akizungumza na mti kwamba mti unasikia eh ndio maana adui ana uwezo wa kuachilia kwenye miti yako vitu vigumu usipojua ndio maana kuna baadhi ya familia hapa tuna miti ya ukoo sinaongea kitu cha maana eh eh unaitwa mti wa ukoo unaweza ukaitwa mti wa laana mti wa mauti mti wa umaskini na umepandwa nyumbani kwako kwa sababu miti inasikia kupitia pale watakuwa wanaachilia vitu vyao ili kukushughulikia wewe haya tuanze kusoma hata asubuhi yake walipotoka Bethania aliona njaa msalo 13 akaona kwa mbali mtini wenye majani akaenda ili labda aone kitu juu yake na alipoufikiria akuona kitu ila majani maana si wakati wa tini 14 akajibu akauambia tangu leo na hata milele mtu wa sile matunda kwako wanafunzi wakasikia msali wa 20 na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani Petro akakumbuka habari yake akamwambia labi tazama mti ulioulaani umenyauka Yesu akajibu akamwambia mwamini Mungu 23 amini na wambieni yeyote atakayeuambia mlima hii ngoka ukatubwe baharini wala sione shaka moyoni mwake ila aamini kwamba hayo asemao yametukia yatakuwa yake haleluya jina la bwana libarikiwe sana yesu alizungumza na mti kabisa nini tunaambiwa nini hapa mti unasikia ule msari wa nne kuna kitendawili hapa cha rohoni biblia inasema hivi akajibu akauambia akajibu akauambia tangu leo na hata milele mtu wa sile matunda kwako wanafunzi wakasikia akajibu akauambia si kama unaelewa unaposikia huo mstari unajua mtu anayejibu ni mtu aliyeulizwa swali ni mtu aliyesemeshwa si ndio sasa swali lake liko wapi tunaona tu Yesu anajibu anauambia ule mtu kuanzia leo mtu wa sile matunda kwako kwa hiyo miti inasikia. Light ungekuwaepo kipindi cha Yesu, ungelimuona akili zake hazijakaa sawa. Ungeliona akili zake hazijakaa sawa, lakini alikuwa anajaribu kuambia, "Ah, uwezo tunao." Petro alipokumbuka habari yake akamwambia baba, "Ule mti ule ulaani umenyauka kutoka kwenye shina lake." Yesu akamwambia, "Muamini Mungu. Yoyote mwiaombaye mkisali, aminini ya kwamba mmeapokea nao yatakuwa ya kwenu hata ukiwaambia mlima huu ngoka milima nayo inasikia kama kuna watu wamefungwa kwenye milima mnaweza kuwafungua kwa sababu milima inashikia kama kuna watu wamefungwa kwenye miti mnaweza mkawafungua kwa sababu miti nayo inashikia kama kuna miti ya ukoo mna uwezo wa kuilani kutokea kwenye shina kama kuna miti ya wachawi mnaweza mkaisemesha ukaiangalia miti nyumbani kwa sema vibaba kama kuna miti hapa nyumbani kwangu Wachawi wanaitumia kunivuruga kuanzia leo. 
na iamuru ikauke na ife na isitoe majani utashangaa utashangaa sana ukiwa unaiambia ife na ikauke na uganga wake na madhabahu yake na sadaka zake na miungu yake muda huo huo inatii lile neno lolokuwa umelisema sema amen. amen sema amen Tuna uwezo wa ajabu tuone Maliko sula ya nne. Rudi nyuma kidogo. Maliko sula ile ya nne. Nianze na msadi wa 36. Maliko sula ile ya nne. Tuanze na ule msadi wa 35 ili unipate vizuri. Tusoma mpaka wa 40 na moja. Umefika? Okay, tuanze kusoma. Siku ile kulipokuwa jioni ongeza sauti. Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, "Natuvuke mpaka ng'ambo." Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye ikatokea dhoruba kuu ya upepo mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji naye mwenyewe alipokuwa katika shetri amelala juu ya mto wakamwamsha wakamwambia mwalimu si kitu kwako kuwa tunaangamia akaamka rudia msawa 39 akaamka akaukemea upepo akaiambia bahali nyamaza tulia hivi umeelewa sawa sawa hebu turudie tena mstali wa 39 akaamka akaukemea upepo akaiambia bahali nyamaza utulie upepo ukakoma kukawa shwali kuu akawaambia mbona mmekuwa waoga hamna imani bado wakaingiwa na hofu kuu waka wakaambiana ni nani huyu basi hata upepo na bahari vya mtii asante akaamka akaukemea upepo na bahari nyamaza tulia kwa sababu wakati Mungu anaziumba mbingu na nchi alikuwa anazungumza na maji alikuwa anazungumza na bahari amen hadi anazungumza na upepo kuna wakati aliwahi kuachilia upepo mkubwa wa mashariki wakati wana waizeli wanavuka wanatoka Misri wanakwenda Kanani kwenye bahari Aliruhusu upepo wa mashariki ulirudi kwa nguvu kaifunga bahari jeshi la farao wakafa alafu wana wa Mungu wakavuka kwa ushindi aliwaagiza upepo wa mashariki mnakumbuka wakati Joshua anapigana vita alisema na nini alisema najua akaliambia simama mpaka nimalize kupigana vita <laughs> haleluya bwana asifiwe bwana asifiwe narudia tena wewe na mimi ndivyo tulivyo kuna siku nilikuwa na semina Tanga wakaniambia mama haya mambo ya ardhi unaoyaongea si tunaelewa vizuri kuliko wewe nikamwambia sawa wakaniambia sasa mama wachai wa Tanga na walishikina wa Tanga wanatumia upepo nikasema ah nikamwambia mnafikiri ni wachai wa Tanga tu nchi nzima wachai wanatumia upepo wakitaka kushughulikia vizuri wanakuja na upepo upepo unaovuma unaunguruma kama mtu halafu ule upepo unakuja umebeba ushirikina wa kutosha ukimzunguruka mtu na kwambia anaweza akafa au akawekewa magonjwa ya kutosha nikasema ah nikaambia hiyo nikibibilia kabisa upepo una masikio ya kusikia kwa hiyo wenyewe ulibebeshwa maagizo sasa na sisi tuusemeshe upepo wa Tanga tuuvalishe mamlaka ya kimbingu tuuvalishe silaha za kivita ndani yake alafu tuamuru utusaidie kumaliza wachawi waganga na washirikina na vitu vyao Upepo wa Tanga utakuwa na amani na utulivu ndani ya wale ambao wako upande wa Mungu na wale ambao hawana nia mbaya na watanzania. Yeyote aliyenania mbaya na watanzania akivuta tu upepo utakuwa sumu na mauti kwake. <laughs> Unajua tulisukuma kipande mpaka kikaeleweka. Baada ya siku mbili habari zikaanza kusikika mjini. Kila aliyouvuta ana mambo ya uganga na ushirikina upepo uliondoka naye. Sasa mbona wao wanausemesha uje uondoe mwanao? Sina wenyewe usemesha ukamuondoe yeye. Wao wanacheza na mamlaka kwa damu ya kuku. Na wao cheza na mamlaka kwa damu ya Yesu. Tumia mamlaka kwa damu ya Yesu. Hata nisiposema damu ya Yesu, mimi ndivyo nilivyoumbwa. Ndani yangu kuna sura na mfano wa Mungu. Wakati Mungu anaumba, alipomaliza ile mamlaka ya uumbaji aliniwekea mimi. Lile neno la kuumba, nikatamka neno likawa iko ndani yangu, iko ndani yako, na ndivyo tulivyo. Ndivyo tulivyo. Yaani kwa nini nakwambia haya? Tuna mamlaka ya kubadilisha hii Serengeti paka ukashangaa. Maneno ya vinywa vyetu yana nguvu sana. 
kama jua lina mamlaka mwezi una mamlaka mchana unasikia siku unasikia kwa nini tusivigeuze vile sila ya vita kwa maadui mimi nakwambia mjiu watakimbia sasa wakiwa wanakimbia je waende wapi watahamia mikoa mingine alafu ule mkoo wafanyeje sasa kama wana uwezo wa kukuchimbia kaburi na wakakuweka huko ndani makaburi hayo hayo walio ya chimba yafunguke watoto wetu watoke maisha yako yatoke waingie wao wasiende kusumbua vijiji vingine yani usiwaambie ondoka nenda ha ha hiyo maombi hapana wewe malizana naye kimya kimya ardhi na uwezo wa kusikia niambie kuanzia leo ondoa huyu asiende mikoa mingine atasumbua asiende mikoa mita mingine atasumbua toka kwenye mtaa huu sasa aende wapi omba maombi mazuri unajua askari yote anayeenda jeshini amefundishwa kumaliza adui sio kumwacha adui aendelee kufanya vita ha ha mwe mnamshughulikia shetani na watu wake vizuri haleluya bwana asifiwe bwana asifiwe Yaani mkusanye kusanye msuke suke malizana naye kabisa yani asiende pengine kuvuruga kama atakaa pale pale akae pale pale he mwombaji mmoja alinishangaza akasema mwalimu nimeiamuru ardhi iwe sumaku kwa wachawi nikasema he hilo neno zito kidogo ndio wakikanyaga wataganda wakikanyaga itawanasa sasa iti akashangaa walipo nasa na nyanyua simu mwalimu sasa nifanyeje nikasema endelea shangaa ilisikia haraka sana <laughs> yani mimi sijui mpaka wewe nasema hivi kwa nini kwanza unajidharau alafu nikwambie huu mwili ni udongo uliumbwa kwa udongo kwa hiyo huu mwili unasikia si ndio huu mwili unafanya nini unasikia alafu huku ndani kuna namna ambavyo Mungu alituumba kila kitu kinasikia ndio maana hakuna mtu ana maelezo ya kutosha kwamba akisikia kwenda choo ndogo anakwenda tu mwili una, una, unasikia wenyewe kwenda kutoa si ndio akisikia kwenda choo kubwa anaenda tu alafu maajabu kwenye huu mwili ni kikata nywele sawa eh zinafanyaje zinaota kwa hiyo ndani mwako kuna nini ah uhai tena yani we nywele zinaota kutoka wapi mwili wako ni udongo unaweza kuotesha kitu kipya sikiliza tena ni kikata makucha yanaota yote yanatoka wapi humu 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 udongo wapi humu mama anapobeba mimba miezi tisa Mtoto huwa atoki kabla ya majira yake. Ukifika mwezi wa tisa, hakuna anayemsemesha mtoto toka, anafurukuta kutoka. Na anatoka. Yaani kuna namna ambavyo, kwa nini nakwambia haya? Kama tuna wagonjwa hapa, hujatumia mamlaka yako sawa sawa. Kwa sababu jicho linasikia, macho yanasikia, figo zinasikia, mwili unasikia. Ukiambia sitaki sukari ndani ya mwili wangu, nimeshasema. Sitaki mapepo, sitaki majini, sitaki miungu, nimeshasema. Sina usemesha mwili. Sitaki ugonjwa wa figo, sitaki ugonjwa wa moyo. Moyo unasikia saa hiyo hiyo kama ungekuwa unakwambia ungekuambia hivi ulikuwa wapi kuniambia tangu nimeingia asante kwa kuniondoa leo ili niwe salama ndani ya huu mwili uweze kuishi maisha marefu ni wewe wa kusema sitaki ajali kwenye maisha sitaki mikosi na baraa yani macho yanasikia pua zinasikia masikio yanasikia moyo unasikia figo zinasikia kila kitu kilichowekwa kwenye huu mwili kina masikio ya kusikia yani kama unaumwa umechelewesha muujiza ndani mwangu kuna, kuna uwezo wa kutoa kitu kipya kitu kipya kabisa na yamuru sukari ina balance na itakuwa nomo sawa sawa na umbaji wa bwana figo zitafanya kazi sawa sawa naongea na watu hapa mifupa itafanya kazi sawa sawa damu itafanya kazi sawa sawa haleluya Haleluya. Haleluya waombaji. Ndani ndani mwetu tuna mamlaka ya ajabu tumeiacha imelala. Kwa sababu watu tunafikiri nikaombewe tu wale wanaotuombea ndio wana kalama. Ha, hata wewe kalama unayo. Nimeitoa wapi? Mimi nina sura na mfano wa Mungu. Ni wewe wa kusema na magari. Nyie magari mko nyumbani kwako amtaharibika. Ila ule muda wa vifaa vime expire date yake ndio tutabadilisha tutaweka vingine. Lakini huu uharibifu huu no. Yaani kitu kikiadika nyumbani muda wake tu ule umeisha uliopangwa sawa sawa. Amen. 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 Piki piki zinasikia, basikeli zinasikia, nyumba mnazoishi zina masikio ya kusikia. Hakuna kisichosikia. Hamna kisichosikia. Kila kitu kinasikia. Mamlaka unayo wewe, uwezo unao wewe. Kila kitu Mungu ametuwekea. Sisi ndio tumechelewesha kazi. Sisi ndio tumechelewesha muujiza. Sasa nataka tuyashughulikie haya mambo kwa imani. Amen. Biblia inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni 
na kuwasamee dhambi yao na kuiponya nchi yao na kuiponya ardhi yao lugha ya kuponya ni kwamba nchi inaumwa ardhi inaweza kaumwa ndio jambo lolote lililofanyika juu ya nchi au ndani ya nchi kinyume na mapenzi ya Mungu ile nchi inaumwa ardhi kiumwa na watu wanaumwa kwa wale mliokuepo kwenye mfano wa jana amen mambo haya huwa yanaifanya ardhi nchi na Biblia inazungumza ya kwamba ardhi inaumwa. Haya mambo ndio wanaifanya nchi iumwe jambo la kwanza. Mambo yote yanayohusu uganga wa kienyeji kwa kujua au kwa kuto kujua yakifanyika tu ile nchi inaumwa. Na wale ambao kwenye hizo familia kuna waganga, kuna washirikina, kuna tabu kwenye ile familia. Jambo la pili, mambo yote yanayohusu uchawi. Uchawi watu wanalogwa wanalogana wao kwa wao ardhi inapata tabu jambo la tatu ushirikina tunao ujua tusio ujua tulio ufanya au wamefanya wanafamilia au baba au mama nchi ile inaumwa jambo la nne kuabudu miungu mingine kuabudu miungu ardhi inapata tabu nilikuwa namwambia kiongozi dada Sofia na kundi lake kwamba ndani yangu ninasemeshwa kuanzia mwaka kesho niwape nafasi za upendeleo angalau semina za namna hii mbili au mara tatu kwa mwaka mambo nilionayo huku ndani ni mengi kwa mfano hivi vyote ninavyovifundisha vinatakiwa viwe na siku za kutosha ili uweze kujua na shughulikaje na pambanaje amen haleluya kuabudu miungu jambo la ngapi tumefika la nne matambiko mazindiko yaliyofanyika ile ardhi iko vibaya ardhi inakosa uwezo wake kukusaidia wewe kwa jambo lolote unalolitaka haya yakiwepo ardhi haiwezi kukusaidia chochote ili ardhi iweze kukusaidia kwa chochote ulichokiweka unachokipanda unachofuga lazima ushughulike na jambo hili jambo lingine sadaka sadaka za uganga sadaka za uchawi sadaka zilizotolewa kwenye mambo ya kiukoo kuna sadaka za damu ya kuku, damu ya mbuzi, damu ya ngombe, damu ya kondoo, damu za wanyama wa polini. Kuna baadhi ya makabila wanatambika kupitia damu za wanyama wa polini kama simba, nyati na mambo mengineyo. Alafu kuna damu za watu, mauaji ya kikatili. Kuna damu za watu zinapiga kelele katika ulimwengu wa roho. Alafu kuna chale. Kuna watu wamechanjwa chale na baadhi ya waganga wamekuwa wakichukua zile damu kwenye miili yao wanazichanganya na udongo wanachanganya tena kwenye ile damu wanachanganya tena kwenye udongo alafu mganga anachukua anafunga anaondoka na ile damu pamoja na ile ardhi hawa watu ni wafungwa wa muda mrefu sana haya kuna damu za jando jando za kimila kuna mambo hapa watu wameshughulikiwa sawa sawa na shetani sababu shetani alipata nafasi alafu kuna makabila bado wanakeketa mpaka leo wewe haijalishi wanafanya au wanaendelea ili waweze kuacha kabisa sema na nchi sema na ardhi mtu mmoja akaniambia mwalimu nimepeleka damu yesu kwenye ukoo nipomaliza kufanya maombi ya toba roho mtakatifu akaniambia nitamke kwenye ardhi ya ukoo watu wote kuokoka aingiae na atokae wa familia hii lazima aokoke mchana na usiku akujua neno alilosema kulipa kucha asubuhi baba akamtafuta kwenye simu Mwanangu unafahamiana na mtumishi yote huku tuliko. Tunaomba aje tunataka kuokoka mimi na mama. Hajamaliza kaka yake huko mahali na mimi naokoka. Na mimi naokoka. Na mimi naokoka. Wachunga ngombe na mimi naokoka. Nini na mimi naokoka? Kila mtu anaokoka. Ninyi ndio mmenyamaza. Ninyi ndio mmenyamaza. Ninyi ndio wakusema. Sema nimeelewa. Ah. Ah, Sio maisha tulio na yaye. Sio. Kabisa. Yaani kuna mahali tumefungwa fungwa. Alafu ukiunaomba, ruhusu na njia za Bwana. Iambia ardhi, naishi hapa lakini na ruhusu na njia za Bwana. Ghafra ghafra, utashangaa Mungu atakachokutendea. Kuna nafasi za upendeleo. Kuna vibali tunapata mbele za baba hata hatujaviomba. Sisi tuna mamlaka ya ajabu. Amen. Hayo mambo muyashughulikie tena muyavunje. Kuna mambo mengine yanaifanya kama kuna sadaka za maziwa, sadaka za pombe, sadaka za kumwaga kuna sadaka watu wamekula zimo ndani ya maisha yao mambo mbali mbali yaliyochimbiwa na kufukiwa kwenye yale maeneo kafala maapizo na maagizo 
ya uganga uchawi ushirikina desturi za kiukoo makabila au wazee wa mila kwenye ardhi pia huwa kuna viapo na maapizo kuna baadhi ya, ya makabila ardhi zina viapo zina maneno magumu kwamba watu wa kabila hili hawataoa huku na wa huku hawataoa kule ghafla mnaoana mmependana chuoni kumbe ardhi zinakataa kuna ugomvi unapishana katika ulimwengu wa roho ardhi sasa usipokuwa unavunja uwezekana huyo mke uwezekana huyo mme uwezi kwa sababu ardhi ina maapizo ardhi ina viapo ardhi ina maneno magumu mabaya yaliyowekwa kwa ajili ya sadaka kutokana na maugomvi tuliyokuta wakati tunazaliwa ndio namna ya kuwa mnamaliza hiyo vita katika ulimwengu wa roho alafu pia kukumbuka haya mambo yalifanyika wapi kwenye milima kwenye mashamba tafuta tafuta achilia damu ya Yesu vunja zile madhabao bomwa zile madhabao na Biblia inatuambia kazi kubwa ya damu ya Yesu ni kuondoa yaliyopo unapoimwaga damu ya Yesu unapewa uwezo na mamlaka ya kuondoa yaliyopo katikati yetu tuna watu wanajua kuomba kuna watu hawajui kuomba na mambo ninayokuambia haya ni mengi na wengine wana maswali sasa nayamalizaje ngoja nikupe mstari mmoja utakao tusaidia kusukuma maombi sasa hivi kitabu cha Isaya hamsini na tisa na ule mstari wa kumi na tisa some huu mstari alafu tushambulie kabisa amen mambo yameshakuwa mengi wengine wanajua kuomba wengine hawajui kuomba ngoja tuone huu msaada Isaya hamsini na tisa na ule mstali wa tisa. lazima ufike kwenye huo mstali fika hii tunaposukuma tusukume sawa sawa hapa mambo yameshakuwa mengi lakini tuna mamlaka ya ajabu ya ajabu na ukienda nyumbani jizoweze kama unataka ardhi ikupe unachokitaka andika unayoyataka una mambo ya kutoa kwenye ile ardhi andika soma ni aya si ataki kwenye hii ardhi si ataki kazini hili jambo ninalitaka hapa kazini unaliunganisha na ile ardhi mimi nakwambia hakuna lugha nyepesi kama hiyo na majibu ya haraka kama hapo utakapofika. Amen. Tuone mstari wa tisa Basi tusome basi wataliogopa jina la Bwana. Toka magharibi na utukufu wake. Toka mawio ya jua. Maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Amen. Turudie tena basi wataliogopa jina la Bwana toka magharibi na utukufu wake toka mawio ya jua maana yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao uendeshwao kwa pumzi ya Bwana kwanza wataliogopa jina la Bwana huo ni huo huo ni adui amen na yeye Bwana atakuja kama mkondo wa mto ufurikao sasa ule mto unaoona unatajwa hapo ni mto wa damu ya Yesu ambacho nimekuwa nikisemeshwa mara kwa mara kwa habari ya toba ya ardhi achilia mto wa damu ya Yesu atakuja kama mto ufurikao uendeshwao kwa pumzi ya Bwana mto ufurikao sasa haya ni mafuriko katika ulimwengu wa kiroho ngoja nizungumze lugha ya mafuriko kwa kawaida mvua kubwa inaponyesha si ndio tuko sawa Haleluya. Mvua kubwa inaponyesha hasa ile ya mafuriko. Sisi Dar es Salaam tumezoea kuwa na mafuriko mara kwa mara. Mara nyingi mafuriko yanapokuwa yanakuja kwanza yana mkondo wake wa kupita. Yanatafuta pa kupita. Na huwa hayazuiliwi. Huwezi ukayazuia. Yakiamua kupita katikati ya hili jengo hapa, huwezi ukayazuia. Hicho ndio ninachokipendea. Amen. Yanakuja kwa speed. Yakiwa yanaunguruma yakifika akakutana na hapa umeweka ukuta yatafurukuta mpaka inaubomoa ule ukuta yakisha ubomoa yanaingia yakikuta hapa umefunga mlango yanangangana na mlango mpaka yanautoa maji yanajaa huku ndani si ameamuliwa kwenda huku si ndio yatafurukutana na huu ukuta mpaka yanaupush alafu yakiwa yanakwenda yanazoa na vilivyomo ndani yanazoa na vilivyotoka huku kazi ya mafuriko ni kuzoazoa Yanakuja amezoa mtakachoona tu kwenye taarifa ya habari. Friji zinaelea, magari yanaelea, miti inaelea, nyumba zinaelea, watu wanaelea, kuku wanaelea, ngombe wanaelea. Kwa sababu mafuriko yanapopita huwa yanazoa, yanachimbua, yanachukua, yanahamisha. 
Sasa wataliogopa jina la Bwana. Yeye atakuja kama mkondo wa mto ufurikao, uendeshwao kwa pumzi ya Bwana. Tutakapoachilia mafuriko ya mto wa damu ya Yesu yapite kwenye maeneo, yatatafuta ule mkondo wa kupita palipo na, 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 na nyumba za miungu, wachawi, uganga, ushirikina, jambo lolote ambalo liko kinyume na mapenzi ya Mungu kwenye hiyo ardhi. Nakwambia yatapita, yatakusaidia kuondoa ambacho tungechumia muda mrefu sana lakini kwa sababu dereva wake ni pumzi ya Bwana. Haleluya. Haleluya. Tusimame. Kabla tuliyesimama tupewe basha zetu za sadaka. Naomba yale mahitaji yetu yaliokuepo jana niletee hapa mbele. Tusaidiane tafadhali. Kama ukuandika unatamani kuandika tena andika. Nakupa dakika chache za kuandika mahitaji. Mahitaji yako weka ndani ya basha ya sadaka. Jana nilikwambia katika toba ya ardhi lazima uachilie sadaka. Ndio maana kuna majibu ya haraka yamejibiwa hapa. Kuna shuhuda moto moto hapa. Na Bwana atafanya zaidi ya hapa. Amen. Sadaka yako huko huko na mahitaji yako huko huko. Bwana akiwa najibu unasema ni mimi niliomba. Wale waliokuja na udongo tukisimama simama na ule udongo. Kila mtu achukue baasha ya sadaka. Toa kwa kiwango ulicho nacho. Lakini jizoeze kutoa sadaka nzuri. Bwana anapoachilia neno la uponyaji namna hii, mtolee vizuri pia. Panda mbegu, sadaka ni mbegu. Haleluya. 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 Mokozi. Haleluya. 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 Ya moko Haleluya 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 Moko si Haleluya 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 mokosi Haleluya Tusimame sasa Haleluya Haleluya mokosi Haleluya 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 mokosi unaweza unaweza simama tuimbe sasa unaweza unaweza so sauti mokosi unaweza yesu Yesu Kristo Katika jina la Yesu Kristo Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu Tuweze kumiliki na kutawala 
mazingira tulio nayo ardhi zote tulizo nazo kila kitu licho kiumba e bwana na kukisema na sisi tuna mamlaka nacho utusame e bwana ya mkini tumekuwa tunafanya maombi bila kujitambua lakini leo tumejitambua ya kwamba ndani yetu tuna mamlaka ya ajabu sana ndani yetu tuna mamlaka kubwa mno ndani yetu tuna uwezo mkubwa mno nasi tunautumia sawa sawa na ulivyotupa sawa sawa na ulivyotuumba tunaposhogea mbele zako sisi kama watoto wako neno lako linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamea dhambi yao na kuiponya nchi yao nasogea kwako kama kuhani nasogea kwako kwa niaba ya watoto wako hawa msamee mama yule msamee baba yule ili aweze kuchibiwa maombi yake sasa hivi anayoyaomba samee familia yao samee wazazi wao samee bwana kabla tujaokoka kuna mambo tuliyofanya ya uganga na uchawi shirikina ibada za miungu kwenda kwa watanga mazindiko matambiko yaliyofanyika yaliyowekwa yaliyochimbiwa na wazee wa mila kwenye ardhi ya ukoo yaliyofanywa na baba au yametendwa na mume wako kwa kuchua pasipo kuchua kwenda kwa waganga wa kienyeji waganga wanaletwa nyumbani hiyo ardhi inaumwa hiyo ardhi inashindwa kuwasaidia Naomba toba kwenye ardhi ya duka lake. Naomba toba kwenye ardhi ya nyumba yake. Kuna mambo yamefanyika, mengine tunayajua, mengine hatuyajui. Na ile ardhi imekuwa sababu ambayo shetani anaitumia kumshumbua mama huyu, watoto wake na uzao wake, mahali walikochimbia, mahali walipofanya ibada za uganga. Ibada za uchawi. Ibada za ushirikina. Laana na kafara maagano na matambiko uganga chawi shirikina viapo na maapizo yaliyofanyika katika rumengu wa roho wa ardhi ya familia kuanzia kizazi cha kwanza kizazi cha pili kizazi cha tatu kizazi cha nne maneno mabaya yaliyotamkwa kwenye ile ardhi vifungwa na maagano hizi zilizochimbiwa vifungwa vya kila aina sadaka ya damu ya kuku kwa ibada za uganga na za mila sadaka ya damu ya ngombe sadaka ya pombe sadaka za maziwa sadaka za wanyama wa kufugwa na wanyama wa polini sadaka zilizobwagwa sadaka walizokula e bwana tusamee tumetenda dhambi hii mbele yako e bwana ardhi imeharibika na watu wameharibika ardhi imelogwa ardhi na matambiko vichwa vya wanyama vichwa vya watu damu za watu familia ambazo kuna mauaji ya kikatili kwenye ardhi kuna mauaji ya kikatili damu za watu zimebwagika damu za ndugu zetu damu za watu tusiowajua na hiyo damu inapiga kelele kwenye ardhi ya Serengeti inapiga kelele kwenye ardhi ya Shamba ardhi ya Duka ardhi ya barabara ardhi ya ofisi wamefanya ibada ya kafara ili afukuzwe kazi ili biashara yake ife ili ndoa yake ivunjike ili asimalize shule ili asisome walipokuwa wanachinja yule kuku walimtamkia maneno ya laana wali abashaka rabashaka ria mashendele beshaya ninaachilia nguvu ya maombi ndani yako ninaachilia msigo wa maombi ndani yako ninaachilia msigo wa maombi ndani yako ninaachilia msigo wa maombi ndani yako beba msigo wa maombi tena beba hiyo ardhi tena beba telengeti nzima na vijiji vyake na wilaya zake na mikoa yake beba endelea huo ni msigo wa maombi msiwe na shida naye mwacheni kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ombea familia yako tena ombea watoto wako tena ombea ndoa yako tena beba selengeti ndani yako beba kijiji ndani yako beba wilaya yako ndani yako beba mkoa wako ndani yako ardhi ya shule ya watoto ardhi ya kanisa lako achilia damu ya Yesu watari 
ataogopa jina la Bwana. Maana yeye atakuja kama mkono wa mtu ufuriko. Achilia mafuriko ya mtu wa damu ya Yesu. Achilia, 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 achilia. Achilia kwa kusema. Achilia kwa kusema. Ya rusu ya pite, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite kwenye huo mkoa, ya rusu ya pite kwenye hicho kichichi, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite, ya rusu ya pite. Endelea, endelea, endelea. Endelea, endelea. Achilia mafuriko ya mtu mkubwa wa damu ya Yesu. Yaenda shoyo kwa pumzi ya Bwana. Yanapita mashariki, yanapita magharibi, yanapita kaskazini kwenye hicho kichichi, kwenye huo mkoa, kwenye hiyo wilaya, kazini kwako, nyumbani kwako, kanisani kwako, ofisini kwako. Shekete, shakari hapo parienda. Achilia achilia kwa kusema sukuma mafuriko ya mtu wa damu ya Yesu yanapita yanapita yanakusaidia kuchimbua yanakusaidia kubeba yanakusaidia kusomba yanakusaidia kuchukua yanakusaidia kuondoa uganda wote chawi wote shirikina yale maadhano yote yanashombwa yanachukuliwa yanabebwa yanashombwa yanachukuliwa yanabebwa yanashombwa yanachukuliwa yanabebwa nyumba za waganga vibanda vya waganga matambiko shirikina mapepo machini omba 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 yanagarikisha yanachukua yanabamoa yanahamisha yanaangamiza yanaua yanaendeshwa kwa pumzi ya Bwana niambia yapite yapite ya kusaidia kuchukua ya kusaidia kubeba ya kusaidia kuondoa ya kusaidia kubamoa ya kusaidia kuchukua ya kusaidia kungoa endelea 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 robo shikara basika robo shakara basaka huo ni mto wa damu ya Yesu unapita kwenye huo mkaa kwenye hiyo familia kwenye hicho kichichi kwenye hilo eneo yanapita unapita unapita unaendeshwa kwa pumzi ya Bwana shambani kwako makabila tunayotoka kijiji tunavyotoka wengine roho mtakatifu amewapa neema ya kuona kinachoendelea rohoni kadhana kuiamuru yapite kadhana kuyapa kazi yaambie beba yaambie chukua yaambie angamiza yaambie fukua yaambie bamoa yaambie ondoa yaambie karikisha 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 tumechoka na mambo haya tumechoka na mambo haya kwenye hiyo familia hatuwezi kwenda hatuwezi kufika lakini ule mtu mkubwa wa mafuriko ya damu ya Yesu yanaingia kwenye kijiji chako yanaingia kwenye mkoa wako yanaingia kwenye wilaya yako yanaingia kwenye kabila lako yanaingia unapoishi yanaingia kwenye huo mkoa yanaingia kwenye hiyo familia yanashamba na kuchukua yanabamwa na kuandamiza yanafukua yanafukua yanachimbua yanafukua yanachimbua yanafukua yanachimbua na wachawi wanabebwa na waganga wanabebwa na washirikina wanabebwa na laana zao na maneno yao kwenye hilo kanisa kwenye hilo kanisa kwenye hilo kanisa kwenye hilo kanisa kwenye hilo eneo endelea Baba pita kwenye udongo waliobeba. Pita kwenye udongo ambao hujabebwa. Pita kwenye mahitaji yao yaliokuwa hapa mbele. Pita kwenye sadaka zao. Pita kwenye mahitaji yao. Oh mafuriko yanapita. Damu Yesu inapita. Damu Yesu inapita. Damu Yesu inapita. Damu Yesu inapita. Inaondoa kila aina ya laana. Aina zote za sadaka. Za waganga. Za wachawi. Washirikina 
maneno yao vifungo vyao madhabahu za waganga madhabahu za wachawi madhabahu za washirikina maneno mabaya aina zote za vifungo vilivyotamkwa yaliyowekwa yaliyochimbiwa yaliyofukiwa toka Omba omba nataka kuona watu wanaomba Yesu amekuja kukusaidia Yesu amekuja kukusaidia Mwambie baba nisaidie Mwambie Yesu nisaidie mzigo umekuwa mkubwa Mambo ni mengi ya kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, tumechekwa yatosha, tumeonewa yatosha, tumekwama yatosha. Mwambie baba nisaidie. Yanapita, yanapita, yanapita. Kama maji, kama maji, kama maji, kama maji. Yanapita, yanapita, yanapita kila kona kila eneo yanapita 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 baba wa huruma baba anakusame baba anakuhurumia ndio maana alisema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele Serengeti inaachiliwa Mugumi inaachiliwa mita yake inaachiliwa familia yako inaachiliwa maisha yako yanaachiliwa ardhi yako inakombolewa ardhi yako imetembelewa na Bwana jioni ya leo amesema kwenye neno lake anakuja mwenyewe ameshuka mwenyewe ameshuka mwenyewe kwenye hiyo familia kwenye hilo shamba kwenye vipanda vya mizimu kwenye nyumba za mizimu na hayo machoka na hayo magonjwa na hiyo laana vinangolewa vinatolewa Sinyamaza hata kama nimenyamaza endelea Omba kama vile utaomba tena Kuna jambo linatendeka hapa Kuna jambo linatendeka 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 Hey Rabo shaka raba saka ria mandara basaka Yesu alisema niaminini mimi mwaminini na baba pia njia zangu si njia zenu hiyo ni mamlaka tuliyopewa katika ulimwengu wa roho kwa damu ya Yesu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu achilia achilia ayo maji kama mfuno kama mkondo wa maji kupita kwenye hilo tatizo lako kwa jina la Yesu Kristo mwachilie baba apite kama maji kwa jina la Yesu Kristo kugarikisha kila uganga na uchao uliokutesa kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwenye familia yako kwa jina la Yesu Kristo muombe baba apite kwenye hiyo ardhi yako kwa jina la Yesu Kristo apite ondoe kila uganga na uchao na ushirikina uliokuwa kwenye hiyo ardhi apite kama maji kama mkondo wa maji kugarikisha kugarikisha kila mateso kila mateso kila mateso kwenye mwili wako kwa watoto wako kwa mume wako kazana kumwambia baba apite kama moto apite kama maji yanasomba somba ya somba sombe kila ambacho adui alichokuwa amekiachilia ndani ya maisha yako tumechoka baba tumechoka tunaomba baba japita kwetu kama maji kwa jina la Yesu Kristo teketeza teketeza magonjwa teketeza magomvi teketeza kwa jina la Yesu Kristo pita kwenye kazi yangu pita kwenye duka langu pita kwenye mifugo pita pita huko Yesu nenda huko kwenye shamba langu pita huko kama maji Afrika hayo kusanya kila ambacho adui alikuwa amekiachilia kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo tunapeleka maji hayo yanafurikisha kila cha shetani kila cha shetani kwenye hiyo ardhi unayoshikilia uliyoiombea kwa jina la Yesu Kristo kwa huyo mtoto kwa jina la Yesu Kristo kwa huyo mume kwa huyo mke peleka damu Yesu peleka 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 maji kwa jina la Yesu Kristo haya maji yanapita mguu Serengeti kwa 
jina la Yesu Kristo kugarikisha nyumba za wachawi kwa jina la Yesu Kristo kuondoa kabisa kuondoa kabisa kabisa nyumba zao na uganga wao na ushirikina wao kwenye umti achilia 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 nyumba zetu achilia familia zetu achilia maisha yetu toka kwa jina la Yesu Kristo ni hai kwa jina la Yesu napeleka napeleka huyo maji kama mkondo kwenye hiyo roho maskini kwa jina la Yesu Kristo inafirikishwa na hayo maji kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo omba 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 kwa jina la Yesu Kristo ufikae kimya omba 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 kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo tumechoka baba tumechoka 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 tunakuita Yesu tunakuita Yesu firikisha kile mateso kwenye miili yetu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo ndio hayo maji kama mto yanaingia kwenye nyumba zetu yanabeba yanakusanya 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 hayo maji yeah! kwa jina la Yesu Kristo raposheke rapokose rapokosheke 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 ta rapokonda rabosheke ripopopopopo raposheke keke ripokosheke ta rabosheke rapopopopopo raposheke ta rabosheke ramanda rabosheke ta rabosheke baba siku ya tatu hii kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tunaomba usituache baba yametosha mateso yametosha mateso kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo moto wa Bwana katika jina la Yesu kwa jina la Yesu tunaingia na damu ya Yesu nayo maji kwenye nyumba zao hao ganga wale tutaadisha wale tutaadisha na watoto wetu na familia zetu na ndugu zetu kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo ni hai kwa jina la Yesu Kristo baba tunaomba upite upite sawa sana neno hili la Isaya 59 katika jina la Yesu Kristo usisaze chochote cha adui usisaze kwenye familia zetu kwenye boma zetu kwenye ardhi tulizozishika na zilizoko mbali na kwa watoto wetu waliko mbali nenda huko Yesu pita 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 simba pita simba wa kabila la Yuda pita 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 usisaze hata kimoja pita kwenye nyumba za waganga pita kwenye nyumba za miungu pita pita bwana pita 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 kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo tutoe hapo kwa jina la Yesu pita kwenye hilo shamba pita pita kwa hiyo mifugo inaonisumbua kila mara Yesu pita garikisha ufalmogiza garikisha kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo ni hai kwa jina la Yesu Kristo baba 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 pita pita baba pita pita mwanaume pita 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 auzuri na chochote jina la Yesu Kristo Sikilize kidogo Dio Bwana Sikilize tena kidogo Nyamaza kidogo unisikilize ndio Vumilia kidogo nikupe mstari alafu tumalizie Nipe dakika chache Tulia kidogo tulia kidogo niseme jambo Ndio 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 Sikilize kidogo wale wanaomba mnisikilize kidogo tafadhali kidogo tu kidogo tu alafu nakuachilia tena amen biblia inasema yeye mwenyewe atakuja unajua biblia inaposema mungu huwa anakuja huwa anakuja kweli katika ulimwengu wa roho uwe na uhakika ameshuka na amekuja na amefanya na ametekeleza na ameendelea sawa sawa na maombi uliyoyasema amen na kwenye kile kitabu cha amos nitakusomea haraka ili niombe Amos sura ile ya tisa, mstari wa tano. kwa sababu nataka tuombe tena kidogo kama dakika kumi mbele. Biblia inasema kwa maana Bwana Mungu wa majeshi 
Yeye ndiye aigusae nchi. Yeye ndiye aigusae ardhi. Nayo ikayeyuka maana yake vilivyoko ndani yake lazima viyeyuke kwa uweza wake. Amen. Na wote wakao ndani yake wataomboleza. Wakutesao wataomboleza. Wakutabishao wataomboleza. Wawe ni wachawi ni waganga ni washirikina saa ya kuomboleza kwao imefika. Saa ya kicheko na shangwe kwako na yenyewe imefika. Haleluya. Na wote wakao ndani yake wataomboleza. Nayo itainuka yote pia kama mto. Nayo itakupwa tena kama mto wa Misri. Ninachotamani hapa kwenye huu mstari. Bwana wa majeshi ndiye aigusa nchi. Mwambie baba gusa tena. Akigusa Biblia inasema kila kitu ndani yake kinaeyuka. Wakutesao wanaanza kuomboleza. Twende mbele za Bwana baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu uko hapa. Bwana wa majeshi ndiye aigusa nchi. Mwambie gusa ardhi ya shamba. Ardhi ya kanisa. Ardhi ya Serengeti na mipaka yake sema hilo neno. Ardhi ya dukani kwako, ardhi ya mali unakoishi. Kazini kwako kwenye barabara, kwenye njia. Bwana wa majeshi ndiye aigusa nchi. Gusa, 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 gusa vijiji tunavyotoka, makabila tunayotoka, alikoolewa, alikoa yale mambo yaliyofukiwa, yaliyochimbiwa, yaliyokijima na mapenzi ya Bwana kwenye hilo eneo, ya kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, mateso ya muda mrefu, magonjwa ya muda mrefu, lana za muda mrefu, oh mauti na misiba isiyoisha, oh e Bwana gusa hiyo ardhi uchawi unayayuka laana zinayayuka magano yanayayuka madhabahu zinayayuka uganda unayayuka ushirikina unayayuka matambiko yanayayuka wakutesa wanaomboleza wakutesa wanaomboleza kila kitu kinayayuka kwa uwezo wake kila kitu kinayayuka kwa uwezo wake shadaka zilizoachiliwa kwenye hilo eneo maneno mabaya ya wachawi na washirikina nyumba za waganga nyumba za wachawi na wachawi wenyewe na washirikina wenyewe na maagano yao na vifungo tuzivyo vijua na maneno tusiyojua yanayeyuka 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 bwana wa majesha amegusa hiyo endelea 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 laana zinayeyuka matambiko yote uganga uchawi ushirikina magonjwa tabia za kurithi laana za kurithi vifungo vya kutokuolewa kuoa kujenga kuinuliwa kupanda cheo mauzo ya kutosha kinachozuia kinayayuka wanaokuzuia wanayayuka waliokuloga wanayayuka wanaomboleza shaya kuomboleza kwa imefika shaya imefika waliotutabisha kuomboleza waliokutesa kuomboleza kwenye ukoo baba kwenye ukoo mama anayewatesa watoto wako aliyewagusa watoto wako anayewaloga anawanyoa nywele mmelala anawakaba ushiku ori ama shakataya ori ama shadiri bokoria ameiba fedha yako ya tosha amechukua uchumi wako ya tosha amezuia mauzo ya tosha ataomboleza ndani yake ataomboleza ndani yake ataomboleza ndani yake na hiyo ardhi inainuka kinyume chake na hiyo ardhi inamkataa na hiyo ardhi inamshughulikia oh shai imefika shai imefika shai imefika shai ime bwana imefika selengeti inaachiliwa selengeti inaachiliwa kabila lako linaachiliwa kijiji chako kinaachiliwa maisha yako yanaachiliwa endelea kuomba usinyamaze hata kama nimenyamaza kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu mwambie baba akusaidie katika jina la Yesu Kristo wataomboleza waliokutabisha wataomboleza 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 kwenye hiyo ardhi yako kwa jina la Yesu Kristo wanaomboleza kwa jina la Yesu Kristo bwana wa majeshi amesema wataomboleza waliokutabisha kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo mwambie baba akusaidie katika jina la Yesu Kristo wote wataomboleza kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwenye biashara zako kwa jina la Yesu Kristo waliokutabisha
kusababisha ni zamu yao ni zamu yao ni zamu yao ni zamu yao kuomboleza ni zamu yao kuomboleza kwa jina la Yesu Kristo hao waganga hao washirikina hao wachawi hao wasokupenda ni zamu yao ni zamu yao kwa jina la Yesu Kristo ardhi tafunua kinywa chake kwa jina la Yesu Kristo itawatoa kwa jina la Yesu Kristo nyumba zao kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo Mungu Serengeti kwa jina la Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai katika jina la Yesu, Yesu Kristo aliye hai Amen Kila aliyekaa na muomba asimame tafadhali Kasolo mama aliyebeba mtoto kama hajaujabeba mtoto simama Labda ni bibi anaumwa lakini wengine wote naomba msimame tafadhali bado kuna watu wamekaa bado 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 simama 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 mwambie jirani yako mwalimu anasema simama haleluya biblia inasema ardhi ina uwezo wa kutoa baraka kwa sadaka hii nataka utamke unachokitaka hapa lazima utamke mambo mengi sana tunaelewana watumishi wa bwana Unafuga, una biashara una nini tamka neno tamka neno sema unachokitaka nchi inasikia yani kila kitu kinasikia mauzo ya kutosha sema sema watu waokoke kanisani wa kutosha sema wewe ni kuisemesha nchi toa hiki toa hiki toa hiki amen amen sema bwana Yesu naleta sadaka yangu mbele ya madhabahu yako na ardhi nilio nayo na ambayo sijaibeba iliyo mbali na iliyo karibu inayonihusu na isionihusu e baba kwa sadaka hii ardhi inashikia maneno ya kinywa changu kuanzia sasa kwa nguvu ya sadaka hii ninaiamuru ardhi kutoa baraka zangu zote kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu. Haya endelea 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 endelea. Baba kwa sadaka hii. Kwa wale wanaolima mashamba. Hiyo ardhi ya shamba itazaa sana. Mazao aliyoyalima. Anayojiandaa kuyalima. Katika jina la Yesu. Ardhi ya shamba imeshikia. Na mbingu za lile shamba zimeshikia. Kwa sadaka hii ya Bwana wale wanaozungumza kwa ajili ya makanisa yao. Oh tunatamka neno la baraka kwenye ardhi ya hilo kanisa na mipaka yake na washirika wake wanaoingia na kutoka pamoja na wageni ambao unawaachilia waende kwenye hilo kanisa kwa ajili ya ujenzi wa lile kanisa kwa ajili ya mavuno mengi kwa ajili ya baraka sadaka zao kuongezeka maisha yao kuongezeka oh wasio wakaoe wasio leo wakaolewe oh kwa sadaka hii ya Bwana kwa wale wanaofanya biashara hiyo biashara ikaongezeke sana fedha yake ikaongezeke sana ninatamka mauzo ninatamka wateja wa kutosha katika jina la Yesu Kristo kwa sadaka hii ya Bwana wengine wamekwama kujenga nyumba zao ninaachilia neno kwenye ardhi ya ujenzi wa nyumba yake hiyo nyumba itajengwa ninaachilia fedha kutoka kwa Bwana kuambatana na wewe ili uweze kujenga hiyo nyumba na kukaa ndani yake na kuishi salama ninaachilia neno ile ya Bwana na sadaka hii kwa wale wanaofuga mifugo mifugo yao ikaongezeke hapa atakuwa na magonjwa hapa atakuwa na mishiba imekoma leo imeyeyuka leo katika damu ya Yesu Kristo katika damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu ninaachilia neno ile ya Bwana kwenye familia zao mali ambako bado hawajaokoka tunalituma neno kwenye hiyo nchi na hiyo nchi karibebe hilo neno hiyo familia ikaokoke baba yake aokoke ndugu zake waokoke ukoa baba ukoa mama katika jina la Yesu ninaachilia sadaka hii ya Bwana kwa wale wanaosoma shule kwenye ardhi ya shule ardhi ya shule sikia maneno ya kinywa changu kuanzia sasa huyo mtoto anasoma shule hata ugua tena na kufanikiwa sana atamaliza mpaka la saba atamaliza mpaka form 4 atamaliza mpaka form 6 atakwenda 
chuoni atasema chuo na tumaliza chuo apata kuwa na magonjwa apata kuwa na marafiki wabaya apata kuwa na mauti kwa damu ya Yesu Kristo sema 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 neno Baba katika jina la Yesu Kristo nimeshika sadaka yangu kwa ajili ya shamba langu e Bwana kuweko na ustawi kwenye shamba langu katika jina la Yesu Kristo kwenye duka langu kuweko na maongezeko kwenye mauzo sisioweza kununua nisioweza kuongezeka vikaongezeke kwa jina la Yesu Kristo kwenye banda la kuku kwa jina la Yesu kwa sadaka yangu baba kwa sadaka yangu baba ikaongeze ikaongeze kipato changu kwa jina la Yesu Kristo kwenye ofisi naitolea sadaka ikanene badala hiyo baraka baraka ikanene baraka ikaongezeke baraka ikaongezeke kuepo na ustawi kuepo na ustawi tusiolewa tusioa tuweze kuoa kwa jina la Yesu kwa sadaka hii kwa sadaka hii baba ikasimame mbele yako ikasimame mbele yako kwa jina la Yesu Kristo ikaondoa umaskini 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 kwa jina la Yesu baba ondoa umaskini kwa sadaka hii kwa sadaka hii weka ustawi weka ustawi weka ustawi kwa jina la Yesu Kristo baba kwa sadaka hii kwa mtakatifu ya bwana kondoo katika jina la Yesu Ebu mwambie Yesu asante kwa dakika chache. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Mwambie baba pokea sifa. Heshima na utukufu. Umetenda mambo makubwa jioni ya leo. Tunakuinua peke yako akunalie kama wewe. Unastahili e Bwana. Nami ninachilia ulinzi kwa watoto wako jioni ya leo. Wanapotoka mahali hapa, usiwapungukie wala kuwaacha. Uwabariki watokako na waingiako. Chana na ushiku, alivishikie, mbingu zisikie, upepo usikie, jua limesikia, mwezi umesikia, nyota imesikia, siku zimesikia, siku zote za maisha ya watoto wako zitakuwa ni siku za furaha, amani na ushindi, baraka na mafanikio katika damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo oh pokea sifa e Bwana tunakushangilia Jehova tunakupigia makofi yetu Bwana tunapiga na vigelegele na miruzi tunasema unastahili akunalie kama wewe wewe ni mwaminifu sana wewe ni baba utupendaye nani angesema nasi maneno haya nani angeshuka kuikomboa selengeti isipokuwa ni wewe tu kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu Kristo pokea matoleo yetu pokea sadaka zetu e Bwana kwa ajili ya utukufu wako na kazi yako na iendelea mahali hapa katika damu ya Yesu katika jina la Yesu ninachilia ile nguvu ya maombi sinyamaze ndani yao iendelee iendelee isizimike mchana na usiku katika jina la Yesu asante mwaminifu asante baba yetu kwa utukufu wa jina lako ninaomba na kushukuru amen mpe Yesu makofi ya shangu